Capítulo 14. Capítulo final. Y Max está muy cabreado. Muy cabreado. Ok, Max. Pero has chequeado el main terminal. Voy a ir a buscar el plane de Bronco por el hangar, ¿ok? Vamos a hacerlo. Keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around two seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them, too. Every last one of those bastards. Hola, la cinta transportadora. Como una maleta. Mira, se ha remangado y todo, eh. Para este último capítulo. Con una Deagle. Muy bien. A ver. Hay un cristal antibalas, por lo que parece. Buah, tengo que bajar de aquí, eh. Baja Max. A ver. Vale, hay uno por allí. Tiene que haber uno aquí por la izquierda, eh. Lo que pasa es que no sé dónde. Mírale. Vale. Uy, al límite, eh. Ahí por una ranurita. Bueno, por una ranurita que le veíamos un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, están aquí arriba. Vale, 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 vale. Dame la fal. A ver esto, el láser. ¿Lol? Mira el retroceso en el láser, eh. Es chunguísimo apuntar con esto en vez de con la mira, ¿eh? Venga, hasta luego. <risa> Como un saco de patatas. A ver, que hay alguno más por ahí, parece. Pero no veo exactamente dónde. Vale, te vi. Bueno, es difícil de disparar con el láser, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a coger la otra, la otra pipa. A ver qué tenemos. Una G18. Vale, me vale. Supongo que será por aquí. Tal vez debería haber cogido algo más de munición. Aunque... Todo parece indicar que no van a, ver, no van a parar de suministrarnos a munición. Sí. Hijo de puta. Me lo paso bien con esto, ¿eh? Me lo paso muy bien con esta mierda. Vamos, campeón, asoma. Tiene sí, hay un cristal blindado, parece. Chaval. Venga, abre la puerta. Si es que estás vivo, claro. ¡Buah! Cabeza de cartel. Mil tiros a la cabeza hemos pegado en toda la serie. Y los que nos quedan. I was making a bet that would put me in handcuffs or a body bag. Mierda. Oh, chaval. Como le 
Da i max. Lol. Boah, These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army and their private jet. A ver, tenemos por aquí la G18 y tenemos por aquí, vale, y esta la vamos a cambiar por esta G18 del suelo y vamos a ir con las G18 duales, tío. Ya, lo veo, lo veo. This was the back office. They'd be on their way to the nearby lounge. Vale, no parece que haya nada por aquí más interesante. Además tenemos bastante munición. Uf, esa Magnum me está mirando con ojitos. A ver. Vamos a mirar por aquí. The doors lead in the direction of the main terminal. No te cierres. Que luego no me dejáis volver, que esta ya me la sé. Quiero investigar estas puertas antes. ¿Qué es esto? Una especie de vestuario. Con un analgésico. Hostia, tío. Tan difícil es hacer esto en los videojuegos que te mires a un espejo y el reflejo Nothing sea jodidamente perfecto, here. tío. I had to get to where the action was. Mira. <laughs> Las granadas dorado, tío. Vale, pues no parece que haya nada más por aquí. No, la salida estaba aquí. Venga, Max. No, era por el otro lado. The customer restroom. I could get through to the departure gates up ahead. There were Ufe all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape was a weird sort of compliment. But one I didn't need. Esto se va a poner muy interesante. Tenemos efecto tiempo bala. Sí, ¿no? Tomar por culo, tío. Vamos a terminar esta serie como se merece. Como la recarga dual, tío. Buah, tío, la música es brutal, eh. Chaval. Venga, vamos, Max. Buah, tío, estoy flipando, tío. Hijo de puta. Qué susto me ha dado. No sé cómo vamos a analgésicos, pero me lo estoy pasando de puta madre. ¿Es por aquí? Sí. Buah, tío. Te voy a echar de menos, Max. Te voy a echar mucho de menos. Ah. 
Buah. Vamos, Ricura. Estamos en el metro. Uf, no me gusta nada esto, eh. Estoy gozando muchísimo, eh. Bien y trams leaving until the power was on. Ahora unos analgésicos. Chances were I wasn't going to be alive much longer. So why not get a buzz on? Venga. It worked. The trams were running again. Maybe they'd take me to my gate. Maybe they'd bring more guys wanting to whack me. Maybe both. Eh, tranquilo, eh. ¡Uah, chaval! O sea, me ha dolido hasta a mí como ha sonado, macho. Venga, arriba, Max. Aquí no hay tiempo para el descanso, eh. Mira, esta es una M1. Me la voy a llevar. No tendrá mira esa rara. No, es que esta la vi en un capítulo anterior con mina. Este arma está en, en Insurgencia. Los subtítulos, Max. Coño. Ahí hay uno, lo he visto. Eso es, gilipollas. Vamos, asomad. Bueno, pues no voy a haber matado a ninguno. Va, cómo pega esto de durísimo, eh. No veo. Tenemos 20 balas. Venga, arriba más. Tres balas. Vale, dos balas. Quédate ahí, campeón. Nos quedamos sin munición. Venga, suelta la M1. Cuidado que nos quedan seis balas, eh. Buah. Cuidado que nos quedan dos balas. No va a haber ni un puñetero arma en todo el vagón, claro. Nos separamos. Voy a aprovechar para buscar algo, eh. Buah, es que qué coño va a haber aquí en el metro, tío. Nos quedan dos balas. O sea, estamos muy jodidos, eh. Nada, nada. Aquí no hay nada que rascar. Uf. Última bala. Muy al límite, eh. Muy al límite, tío. ¿Y ahora qué, Max? ¿Y ahora qué? It was perfect. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Sí, pues en el, en el Max Payne Express, a ver cómo lo hacemos, amigos. A ver cómo demonios lo hacemos. Ah, mira, nos dan munición ahora. Vale, joder, es que si no, chaval, estabas jodido, eh. Ah, 
Bueno, dejad de desperdiciar munición, estúpido. A ver, dame un puñetero arma que no sea la escopeta ni este fusil de mierda. Vale. Vamos, Max. Estoy por aquí. Un MP5. Me vale, me vale, me vale, me vale. Grande, Max. Grande, Max. Felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. Vamos, Max. Vamos, Max. Yo no vivo ahí. Mierda. Oh oh. Oh oh. Y el tío lleva una Magnum. Como me dé un tiro, me revienta, eh. ¡Ah! Casi llegamos a hacerle cuerpo a cuerpo. Maldita sea. Eso es. Eso es. Administrando la munición. The tram was slowing down and I'd only just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Hmm. Creo que va a caer esa esa Magnum va a caer. No. No, no, no va a caer, no va a caer. Prefiero quedarme con con las dos G18. Vamos a recargar, perfecto. This was my stop. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with De Silva and going straight to the hangar. But when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. Que caña se da Max, eh? The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. <coughs> There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. Está el hijo de puta de Victor. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me! Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Se pone delicada la cosa y no tengo munición, eh? Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Y tengo dos analgésicos. Vale, me he cargado el piloto. ¿Pasar algo? No pasa nada. Mierda es lo que pasa. Vamos, Max. Pues se me acabaron los analgésicos, eh. Y 
ahora qué? No llegan más. ¡Buah! ¡Dios! Le hemos arrancado el brazo, tío. Esto es el inicio del juego. Grande Max. Grande Max. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rena clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Vamos a por Víctor. Vamos a por Víctor. Vamos allá. We had one card left to play. Just get me close. Oh, a squad is coming from the right. No sé. Look out! Right! Come on! Get up! Oh, there was. Coche. Vamos, Max. Vamos a dar el helicóptero. Tiene muchísima caída. Tol, que nos matamos. Uf. Vamos, recarga y Max. Vamos. Tiene muchísima caída esta mierda y va muy despacio. ¿Y el avión? ¡Vamos, vamos! ¡Que te jodan, cabrón! Hay que adelantar mucho el disparo, ¿eh? ¡Hijo de la puta! ¡Vamos! Vamos, que se nos escapa, hombre, no me jodas. Buah, que si se nos escapa, ya ves. Cabrón. Ya no pasa nada. Joder, con el avión de los huevos. Buah. Buah, brutal, tío. Brutal. Brutal. Jódete, cabronazo. Wait, Max. No. Stop. Max! We, we have what we need on him now. Let him enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. <laughs> you know I walk. You walk. With a lift. Dios, Dios le ha sacado la tibia, tío. Bien hecho, Max. Muy bien hecho, Max. Sí, señor. Saldrás cojeando. 
Muy bien hecho. Vaya, una semana después. Mira, y no está bebiendo alcohol. Muy bien, Max. Muy bien. Puto amo, eh. Puto amo, tío. Me quito el sombrero, eh, tío. Muy bestia, tío. Juegazo, juegazo. Rockstar. Lo que toca a esta gente más se lo convierten en oro, eh. Muy bueno, tío. A nivel técnico, sobresaliente. Juego que recomiendo con los ojos cerrados, de verdad. Muy difícil que, que decepcione. Además, creo que está por... 5 o 6 euros, creo que cuesta. Es un juego relativamente antiguo. Tiene 3 años, desde 2012. Y se mantiene muy joven, ¿eh? Muy fresco. A mí me sacan esto estas... Eh, estas navidades, esta campaña prenavideña. Y sería de lo más... De lo más tentador que vería, ¿eh? Impresionante, tío. Impresionante. Impresionante. Juegazo. El sistema de detección de impactos que tanto he mencionado a lo largo de la serie, creo que lo comparte con... Eh, supongo que lo comparte con Red Dead y con Grande Fauro, pero no sé si es por la cercanía de los combates de este, de este Max Payne que lo puedes apreciar mucho mejor y llama más la atención y realmente es una, es una maravilla, es una delicia. Es una auténtica delicia. Una auténtica delicia Muy bien, tío Muy bien, juegazo Lo volveré a rejugar Tras la cámara Sin, eh, sin grabar Porque me gustaría rellenar algunos huecos argumentales Que tengo, pero No me desagradaría hacer una serie Dentro de un par de años o tres Volviendo a rejugar este Este Max Paint 3, eh. me ha gustado Muchísimo, muchísimo en fin, todo llega a su fin y aquí llega el, el final de este Max Paint 3, un juego que he disfrutado muchísimo y espero que también hayáis disfrutado vosotros. Cada capítulo ha sido, ha sido impresionante, la verdad es que el juego ha ido ascendiendo, empieza, empieza bien, empieza muy estándar, pero de repente empieza a subir y, y acaba muy arriba, acaba muy arriba. Impresionante, verdad. Muchas gracias a todos por estar ahí, por compartir eh, vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestro todo. Y nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima. Chao, chao.